Știrea din Sfânta Evanghelie este din Evanghelia Sfântului Apostol Ioan, de la capitolul 13. Înainte de sărbătoarea Paștelui, știind Iisus că-i venise ceasul să treacă din lumea aceasta la Tatăl, iubindu-i pe ai săi care erau în lume, i-a iubit până la sfârșit. În timpul cine, când diavolul pusese deja gândul de a-l trădea în inima lui Iuda Iscarioteanu, fiul lui Simon, știind că Tatăl a dat toate în mâinile sale și că, la tatăl, că de la Tatăl de la Dumnezeu a ieșit și că la Dumnezeu merge, s-a ridicat de la cină și a pus hainele deoparte și luând un ștegar s-a încins. Apoi a turnat afă cu un vas de spălat și a început să spele picioarele discipolilor să le șteagă cu ștegarul cu care era încins. A venit deja la Simon Petru. Acesta i-a zis, Doamne, tu să-mi speli picioarele? Iisus a răspuns și a zis, Ceea ce fac eu, tu nu știi acum, dar vei cunoaște după aceea. Pentru Petru i-a zis, nu vei spăla picioarele în veci. Iisus i-a răspuns, dacă nu te voi spăla, nu vei avea parte cu mine. Simon Petru i-a spus, Doamne, nu numai picioarele mele, ci și mâinile și capul. Iisus i-a zis, cine a făcut baie nu are nevoie să-și spele decât picioarele, căci este curat în întregime și voi să curați, dar nu toți. Căci îl știa pe cel care avea să-l trădeze, de aceea a spus, nu toți sunteți curați. După ce le-a spălat picioarele și a luat hainele, s-a așezat iarăși la masă și le-a zis, Înțelegeți ce am făcut pentru voi. Voi mă numiți învățător și domn și bine spuneți, pentru că sunt. Așadar, dacă eu, domnul și învățător, v-am spălat picioarele și voi sunteți dator să vă spălați picioarele unii altora, căci v-am dat exemplu, ca și voi să faceți așa cum v-am făcut eu. Aceasta este Evanghelia Domnului nostru Isus Hristos. Dear fellow redeemed in Christ Jesus, grace be to you and peace from God our Father and from our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Și pace vouă de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul nostru Iisus Hristos. Amin. This was the most significant event recorded in the history of God's people. After 400 years of slavery, God was delivering them from the hand of Pharaoh. This was an event to remember, and it was a day they would never forget. Acesta a fost cel mai important eveniment înregistrat în istoria poporului lui Dumnezeu. După 400 de ani de sclavie, Dumnezeu e eliberat din mâna lui Faraon. Acesta era un eveniment de ținut minte și a fost o zi pe care nu aveau să uite niciodată. What child of Israel could forget the tenth plague that God sent against the land of Egypt? God gave ten reasons to let his people go. Why ten? Well, because nine plagues were not enough. Ce copil al lui Israel ar putea uita cea de-a zecea plagă pe care Dumnezeu a trimis-o împotriva țării Egiptului? Dumnezeu a dat lui Faraon zece motive pentru a-i lăsa poporul să plece. De ce zece? Pentru că nouă plăci nu erau de ajuns. The plague of blood, when the river turned to blood, so that the people could not drink the water and the fish died, was not enough. Placa sângelui, când râul s-a transformat în sânge, Astfel încât poporul nu a putut să bea apă și pești au murit, nu a fost de ajuns. Neither the plague of frogs, nor of lice, nor of flies, nor of the livestock pestilence, nor of the boils, nor the hail, nor the locust, nor the plague of darkness, when the deepest darkness covered the whole land of Egypt, all of this was not enough to change Pharaoh's mind and move his heart to let the children of Israel go. Nici plaga broaștelor, nici a păduchilor, nici a muștelor, nici a ciumei animalelor, nici a bubelor, nici a grindinei, nici a lăcustelor, nici a plăgii întunericului atunci când întâlnuiei cu cel mai adânc acoperit întreaga țară a Egiptului. Toate acestea nu au fost suficiente pentru a face pe faraon să se răzgândească și pentru a-i mișca inima să-i lasă pe copilul Israel să plece. On the contrary, the plague succeeded in hardening Pharaoh's heart like a rock. But the tenth plague was enough to change history. 
Din potrivă, plăcile au reușit să împietrească inima ca o stâncă, dar cea de-a zecea plagă a fost suficientă pentru a schimba istoria. Moses said, Thus said the Lord, At midnight I will go out into the midst of Egypt, and every firstborn in the land of Egypt shall die. From the firstborn of Pharaoh that sitteth upon his throne, even unto the firstborn of the handmaid that is behind the mill, and every firstborn of the beasts. Moise a spus, Așa vorbește Domnul, la miezul nopții voi ieși în mijlocul Egiptului și va muri o centri născut din țara Egiptului, de la întâi născut al lui Faraon, care stă pe tronul lui, până la întâi născutul al oabei care stă în spatele râșniței și orice întâi născut al animalelor. Striking the families with this plague was enough to buy time for God's people to leave the land of Egypt, but they must leave in haste. And in the meantime, they must do exactly what God commands, down to every detail. Lovirea familiilor cu această plagă a fost suficientă pentru a câștiga suficient timp pentru ca poporul Dumnezeu să părăsească țara Egiptului. Dar ei trebuie să plece în grabă. Și între timp, ei trebuie să facă exact cum le-a poruncit Dumnezeu până la cel mai mic detaliu. Each household was to find a lamb without blemish. A healthy lamb. A male of a year old, with no cuts or scratches on the skin, no mangled ears, no broken bones, they were to prepare the lamb exactly as God instructed them. Fiecare casă trebuia să găsească un miel fără cusur, un miel sănătos, un mascul de un an, fără tetru sau zgâmietru pe piele, fără urechi mutilate, fără oase rupte. Trebuia să pregătească mielul exact așa cum i-a instruit Dumnezeu. Now, normally, the meat of such a lamb would be quite tasty, but they roast it with bitter herbs and unleavened bread. They were to remember the bitter taste of the food. În mod normal, carnea unui astfel de miel ar fi fost destul de gustoasă, dar ei l-au prăjit cu ierburi amare și anzime. Ei trebuiau să-și amintească de gustul amar al acestei mâncări. Moreover, they were to take the blood of the lamb and put it on the lintel posts of the houses, so that when the Lord passed by the house, the blood would serve as a sign that this house trusted in the Lord, and he would save the firstborn of that house. Mai mult, trebuiau să ia sângele mielului și să-l pună pe stâlpii de la, căpă, de la ușile caselor. Când îngerul morții trecea pe lângă casă, sângele avea să servească drept semn ca acea casă se încredea în Domnul, iar el va salva pe întâi născuții ai acelei case. This is why in English we call the Pasha, in Romanian it's Paște, right? In Russian it's Pascha, the same word in every language. We call it in English Passover, because the angel of the Lord passed over the house and saved the life of the firstborn of Israel. Acesta este motivul pentru care în limba română numim Paștele, pentru că Îngerul a trecut peste casa respectivă și a salvat viața primului născut al lui Israel. That same night, when the rest of Egypt is in agony over the grief of the death of their firstborn, the children of Israel exit the land in safety. But they must ask quick to act quickly because Pharaoh would soon change his mind. În aceeași noapte, când restul Egiptului este în agonie și durere din cauza morții primului născut, lor născut, copilul Israel ies din țara Egiptului în siguranță, dar ei trebuie să se miște rapid, deoarece Faraon avea să se răzgândească foarte repede. The children of Israel must never forget this night. For 1,400 years they would celebrate the Passover. They would prepare a meal in the same way, the exact same way that the Lord describes and commanded them. They would prepare the meal and remember the magnificent story of that night when God delivered them and began to lead them to the promised land. Copilul Israel nu trebuie să uite niciodată această noapte. Timp de 1400 de ani ei vor sărbători Paștele. Ei vor pregăti o masă în același mod și își vor aminti povestea magnifică a celei nopți în care Dumnezeu i-a eliberat și a început să-i conducă spre țara promisă. For 1,400 years, millions and millions of lambs would be sacrificed in commemoration of God's salvation. 
But even more important than retelling the story of Israel, all of these sacrifices pointed to the future event that was much greater. Timp de 1400 de ani, milioane și milioane de miei vor fi sacrificați în comemorarea acestei mântuiri pe care Dumnezeu a lucrat-o. Dar chiar mai important decât a reda povestea lui Israel, toate aceste sacrificii arătau spre un eveniment mult mai grandios. In fact, after all those years and all those sacrifices, they were not enough. More was needed to free God's people from the slavery of sin. De fapt, după atâția ani și atâtea sacrificii, acestea nu au fost suficiente. Era nevoie de mai mult pentru a elibera poporul lui Dumnezeu din sclavia păcatului. It cannot be forgotten that, like all men, the chosen people of God were born in sin. No matter the sacrifice, they always depended on God for deliverance. Nu se poate uita că, la fel ca toți oamenii, poporul ales al Israel s-a născut în păcat. Indiferent de sacrificiu, ei au depins întotdeauna de Dumnezeu pentru eliberare. And each sacrifice anticipated another deliverance. Although God had delivered his people from Egypt, he had not purged Egypt from the flesh of his people. They, like us, carried the yoke of slavery in their bodies. Și fiecare sacrificiu a anticipat o altă eliberare. Deși Dumnezeu își eliberase poporul din Egipt, nu curățase Egiptul din carnea poporului său. Ei, ca și noi, purtau jucul sclaviei în trupul lor. All the blood of millions upon millions of sacrifices was not enough to give peace to the guilty conscience or wash away the stain of sin. Tot sângele a milioane și milioane de sacrificii nu era suficient pentru a da pace conștiinței vinovate sau pentru a spăla plata, pata păcatului. For every lamb slain, for every prayer that we pray, we offend our Lord all over again with a new sin and no matter how hard we try to improve our condition God's law continues to show us the guilt of our sin pentru fiecare miel înjunghiat pentru fiecare rugăciune noi îl jignim din nou pe Domnul nostru cu un păcat și oricât de mult am încercat să îmbunătățim această stare legea lui Dumnezeu continuă să ne arate vina și rușinea noastră and that is why we confess merciful God We confess that we are by nature sinful and unclean. De aceea ne mărturisim a tot milostivule Dumnezeu, mărturisim că suntem din natura noastră păcătoși și mutati. However, we would do well to look back to the night of the Passover because all these details anticipate and foreshadow something greater. Cu toate acestea, îmi face bine să privim înapoi la noaptea Paștelui, deoarece toate aceste detalii anticipează și prefigurează ceva grandios. When the fullness of time had come, God sent forth His Son, born of a woman born under the law, to redeem those who were under the law, that we might receive the adoption as sons. Când a venit plinătatea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său născut din femeie, născut sub lege, ca să răscumpere pe cei care erau sub lege, ca să primim adopția ca fi. Although we confess that we are enslaved by sin, through the redemption that Christ has accomplished by His once and for all sacrifice on the cross, we are no longer slaves, but sons. Deși mărturisim că suntem înrobiți de păcat prin răscumpărarea pe care Hristos a realizat-o prin jertfa sa unică pe cruce, nu mai suntem sclavi, ci fi. John the Baptist knew his Jewish past and his Christian future. When he pointed to the only begotten Son of God, first born of the woman and born under the law, saying, Behold, the Lamb of God, who takes away the sin of what? The world. Of Israel? No, that is not enough. Here is the Lamb of God who takes away the sin of the world. Ioan Botezătorul își cunoștea trecutul evresc și viitorul creștin. Când arătați pe singur fiu născut al lui Dumnezeu, întâiul născut din femeie și născut sub lege, spunând, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul cui? A lui Israel? Nu, acest lucru nu ar fi fost suficient, ci Ioan spune, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. This sacrifice is nobler, the blood richer, 
than millions upon millions of lambs sacrificed throughout Old Testament history. Această jertfă este mai nobilă. Acest sânge este mai bogat decât milioane și milioane de mii sacrificați de-a lungul istoriei vechi testamentare. Tonight is a special night. Passover was the center of the Old Testament, commemorated the night Israel was delivered. But we remember this night as the night in which our Lord was betrayed. It is the night when Jesus instituted his Holy Supper, which has now taken the place of the ancient Passover. Această seară este o seară cu totul special. Paștele se află în centrul Vechiului Testament și comemora moartea în, care, moartea în care Israel a fost eliberat. Dar noi ne amintim în această noapte ca fi noaptea în care Domnul nostru Isus Hristos a fost scădat. Este noaptea în care a instituit Sfânta Cină, care a luat locul Vechiului Paște. This is the night of deliverance. Jesus told Judas, his betrayer, to act with haste, for the next day the Lamb of God would be sacrificed. Aceasta a fost noaptea eliberării. Iisus i-a spus lui Iuda, trădătorul său, să acționeze în gravă, pentru că a doua zi urma să fie sacrificat mielul lui Dumnezeu. And all the Lord's instructions pointed to this day. The spotless Lamb pointed to Jesus' perfect obedience to God's law in our place. He was spotless in his life. He never sinned. He was perfect in every way. Și toate instrucțiunile Domnului arătau spre această zi. Mielul fără pată arăta ascultarea perfectă a lui Isus față de legea lui Dumnezeu în locul nostru. El a fost fără pată în viața sa. El nu a păcătuit niciodată. El a fost perfect în toate privințele. The bitter herbs pointed to the bitter anguish Jesus would suffer in the garden of Gethsemane. On this night he would drink the cup of God's wrath until it was empty and our salvation fulfilled on the cross. Ieburile amare indicau chinul amar pe care Iisus avea să-l sufere în grădina de semani. În această noapte, el va bea paharul mâniei lui Dumnezeu și va continua să-l bea până când va fi golit și mântuirea noastră va fi împlinită pe cruce. There on the cross, the only begotten Son of God would be sacrificed once and for all. This was the final sacrifice. It is finished. It is enough. He died to fulfill the entire scriptures. He died for you. Acolo pe cruce, singurul fiu născut al lui Dumnezeu avea să fie sacrificat odată pentru totdeauna. Acesta a fost, sacri acesta a fost sacrificiul final. El s-a consumat și este suficient. Isus a murit pentru a primi întreaga Scriptură și a făcut-o pentru voi. And you can be certain that every time you partake of the Lord's Supper here, in memory of the Lord Jesus, the angel of death is passing over your house. Și puteți fi siguri că de fiecare dată când luați parte la cina Domnului aici, în memoria Domnului Isus, îngerul morții trece peste casa voastră. At this supper, God is rescuing your life. Death passes over because it cannot see your sins. Your sins are covered by the blood of the Lamb. Blessed is he whose transgression is forgiven, whose sin is covered. La această cină, Dumnezeu îți salvează viața. Moartea trece peste tine pentru că nu se poate vedea păcatele. Pentru că păcatele tale sunt acoperite de sângele mielului. Binecuvântat este cel căruia este iartă fără de legea, a cărui păcat este acoperit. As we remember, we also wait. St. Paul says, as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until he comes. În timp ce ne amintim și așteptăm, Sfântul Paul spune, de câte ori mâncați pâinea aceasta și veți paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El. When our Lord comes, He will purify us from the sin of our flesh. We will be eternally spotless, just like the Lamb, perfect. Enough. Când Domnul nostru se va întoarce, El ne va purifica de păcatul trupului nostru. Vom fi veșnic fără pat, la fel ca El, perfect și destul și suficient. We don't have to look back to the cross to reap the benefits of the cross. He comes here. He makes it so easy for us. Take and eat. Take and drink. It's not difficult. Nu trebuie să ne întoarcem la cruce pentru a culege binecuvântările crucii. El vine aici. El ne ușurează atât de mult lucrurile. 
Luați și mâncați, luați și beți. Nu este deloc dificil. And you don't need to move in a hurry. You have nowhere else to go. You are already at home. Jesus lives where you live, and he will never leave. Put your trust in him. Never forget. Și nu trebuie să te găbești. Nu ai unde să te duci. Sunteți deja acasă. Isus locuiește acolo unde locuiți și nu va pleca niciodată. Puneți încrederea în El. Nu uita lucrul acesta niciodată. And Jesus who is with you will take you to your promised home in heaven. In Jesus' name, amen. Iar Isus care este cu tine te va duce la casa ta promisă, la casa promisă din cerul. În numele Lui Isus. Amin. Amin. And the peace of God which passes all understanding shall keep your hearts and minds in Christ Jesus. Pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere să vă țină în Iisus Hristos, în nostru. Amin. Amin.